السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهارده هحلل عرض رو ماندي نايت رو عرض رجوهم لكراون جول بس قبل ما نبدا في تحليل العرض اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك عشان عايزين نوصل ل 1000 مشترك وتعمل لايك للفيديو لو عجبك وخلينا نبدا افتتح العرض بريا ريبلي داخله مع دومينيك ميستيريو و جي دي ماكدونا دخلت واتكلمت وقالت ان جادجمنت داي هي اللي بتدير عرض رو ومحدش هيقدر يعارض ده واتكلمت على سيس رولينز ودرو ماكنتاير وقالت اللي هيفوز ما بينهم في مباراه كراون جول هو اللي هيبقى للاولويه انه ينضم لي جادجمنت داي انا مش عارف هي بتجيب الكلام ده منين لان هما الاثنين اصلا قالوا الاسبوع اللي فات ان هما مش عايزين ينضموا لجادجمنت داي فمش عارف هي مكمله في موضوعها ده ازاي لكن قطعها سامي زين ودخل وقال انا حاربت قبل كده على مدار السنين اصابات زي زي جادجمنت داي ومهما كان عددكم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مش هتفرق معايا يعني هفضل مكمل واحارب في الاصابات دي لحد ما الثلاثة وقفوا هيبداوا ضرب فيه لحد ما شفنا ريكاشي بيدخل وبيقف جنب سامي زين علشان المباراه اللي محدده ما بين دومينيك ميستيريو وريكاشي تتلعب لعبوا المباراه وحاول جيلي ماكدونا ان هو يشتت انتباه ريكاشي لحد ما دومينيك ميستيريو عمل تثبيت سريع وفاز بالمباراه جه ريكاشي يحط ميستيريو عشان ينط عليه 360 من اعلى الحبل لكن لحقته ريا ريبلي وخدت جيلي ماكدونا ودومينيك ميستيريو وخرجوا. افتتاحيه العرض كنت حاسس ان هي ممكن تكون افضل من كده بس عملوها مع المباراه فكبدايه للمباراه ما بين ريكاشي ودومينيك ميستيريو وتحددت في اخر العرض مباراه بين سامي زين وجيلي ماكدونا في العرض التمهيدي لكراون جول. كراون جول هقول توقعاته يوم الخميس في فيديو هينزل يوم الخميس على القناه فاشترك في القناه عشان تشوف فيديو التوقعات اول ما ينزل بعد كده دخل ذا الفا اكاديمي علشان يلعبوا الفريق اللي صاعد من ان اكس تي ذا كريد براذرز فريق انا بصراحه ما شفتوش قبل كده في ان اكس تي لان انا مش متابع ان اكس تي لكن عجبوني يعني فريق كويس ومحترم وهم فازوا في الاخر بالمباراه يعني فحتى في الاخر هم سلموا على بعض الفريقين سلموا على بعض و... وكسبوا احترام بعض يعني فعجبوني بصراحة ذا كريد براذرز بعد كده شفنا ذا جادجمنت داي خلف الكواليس بيتكلموا عن الخطط القادمة لكراون جول وان داميان بريست هيصرف الحقيبة ولا لا هو قال ان انا اقدر اصرف الحقيبة على اي بطل سواء رومان رينز او سيس رولينز فهيستنى الوقت المناسب بعد كده دخل زميز عشان يقدم عرض ناس تي في دخل للحلبة وقدم جونتر عشان يخش لكن مرضيش يخش فدخل بداله لودفي كايزر وجوفاني فينشي وقالوا له ان جونتر مش هيخش عشان انت قلت له يدخل لكن قطعهم جونتر ودخل واتكلم مع ميز وقال للميز انا ما بحبكش وانت عبارة عن كلاون يعني مهرج وذا ميز طبعا رد عليه وقال له ان انا واخد جراند سلام مرتين في الشركة وأول واحد أخدها وجونتر قال له أنا أطول حامل للقب إنتر كونتيننتال لكن أنت هنا بتعمل تي في شو يعني بتعمل عرض تلفزيوني وإحنا في 2023 فميز قال له أنا اللي عامل القيمة دي للقب اللي معاك ولو عايز أخده تاني هاخده وقفوا قصاد بعض ويعني كان تحدي من ميز لجونتر إن هو يلعبوا على اللقب لحد ما إمبريوم ضربوا ذا ميز وخرج ذا ميز في أخبار كانت طالعة إن دبليو دبليو إي بتفكر تحول ذا ميز لبيبي فيس فتقريبا كده بدأنا نشوف أول الخيط ده بعد كده دخل دي اي واي علشان يلعبوا امبيريوم ورحنا خلف الكواليس وميز بيكلم ادم بيرس وبيقول له انت شفت اللي حصل من شويه انا استحق ان انا العب على اللقب ضد جونتر فادم بيرس قال له قول لي ليه ان انا اعمل كده فميز قال له انت مش عارف تاريخي وقعد يعد له الحاجات اللي عملها فقال له انا اكيد عارف التاريخ بس كذا واحد بيطالب وخصوصا في واحد كمان بيطالب على اللقب فدخل وشفنا ان هو بيج برونسون ريد فميز وبرونسون ريد وقفوا قصاد بعض وميز قال انا اللي هاخد البطوله دي في الاخر لعبوا فريق دي اي واي وامبيريوم 
وخسر امبريوم في الاخر واللي تثبت جيوفاني فينشي بقى لهم فتره عمالين بيحاولوا يخلوا ان جيوفاني مش هينفع لامبريوم ولودفيك كايزر عمال يلعب على النقطه دي برضو فتقريبا كده هنشوف انفصال جيوفاني فينشي عن امبريوم بعد كده شفنا ناكامورا بيتكلم وبيقول انا مستني اي تحدي واللي قد التحدي يظهر ويوريني نفسه هو اعلنوا ان العرض الجاي اكيرا توزاوا هو اللي هيلاعب ناكامورا هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده شفنا مباراه ما بين كانديس لري وزايا لي وفازت زايا لي بالمباراه في دقيقتين بعد كده رحنا خلف الكواليس لسامي زين وجاله جاي اوسو بيقول له يعني جود لك في الماتش بتاعك النهارده ضد داميان بريست وشفنا مذيعة جاية بتسأل جاي اوسو عن ذا جادجمنت داي قال لها كل واحد بيحارب في طريق مختلف وكل واحد عارف مباراته امتى يعني سامي هيلاعب داميان بريست النهارده وهيلاعب جي دي ماكدونا يوم السبت في كراون جول كودي رودز هيلاعب داميان بريست في كراون جول فيعني كل واحد عارف طريقه أه وانا بفكر ان انا العب مع كودي رودز على الالقاب الزوجي عشان أه نحصل عليهم مره ثانيه. بعد كده دخل سيس رولينز أه للحلبه ويتكلم يقول بيقول لدرو ماكنتاير انت عمال تتكلم وتقول ان انا ما حظيتش بلحظه مميزه لما فزت باللقب أه لكن ده مش ذنبي انت ممكن تستنى دورك في ناس تانية مثلا عندها فرصة أكبر منك إن هي تلعب على اللقب زي سامي زين زي كودي روز رغم إن أنا ما بحبوش قال إنه ما ينفعش درو ماكنتاير كل شوية يتكلم على موضوع لحظته بفوز باللقب لكن قال كده كده هغلب درو في كراون جول لحد ما شفنا جي دي ماكدونا بيدخل من ورا سيس رولينز وبيضربه علشان يلعبوا المباراة اللي ما بينهم وأثناء المباراة دخل داميان بريست ومعاه حكم فقلنا ان ممكن يصرف الحقيبه لحد ما انتصر في الاخر سيس رولينز ونزل لداميان بريست وقال له اعمل اي حركه قدامي يلا اصرف الحقيبه لو عايز وساب داميان بريست ومشي بعد كده رحنا خلف الكواليس لادم بيرس وهو واقف مع ريكاشيه وبيقول له انت شفت اللي حصل لي انا المفروض كنت فزت بالمباراه لولا تدخل جي دي ماكدونا فادم بيرس قال له ايه رايك ان انت تخش في تحدي على لقب الانتركونتيننتال فقال له تمام ما عنديش مشكلة آه بعد كده شفنا ايفار من ذا فايكنج ريدرز بيقول اني محتاج آه اشوفك في المكتب فشفنا في الاخر يعني ملخص كل ده ان اتحدد مباراة رباعية ما بين ايفار وريكاشي وبرونسون ريد وزاميز اللي هيفوز فيها هيلاعب جونتر على لقب الانتركونتيننتال تشامبيون بعد كده شفنا باكي لينش خلف الكواليس وقطعتها زايا لي وبتقول لها ان انا هلاعبك فباكي لينش قالت لها انت عماله بقالك ثلاث اسابيع بتقولي ان انا هلاعبك فما يلا لو عايزه دلوقتي يلا نلعب بعض فزايا لي قالت لها لا في الوقت المناسب بتاعي بعد كده ناتاليا دخلت عشان تلاعب شيلس جرين ولعبوا مباراه تريت اور ستريت فايت علشان موسم الهالوين وفازت بالمباراه تشيلس جرين لكن في يعني حاجه بقى لها فتره بتحصل في عروض رو ان نيكي كروس بتظهر يعني بشخصيه سايكوباتيه خلف الكواليس والنهارده ظهرت في العرض في تحت الترابيزه يعني كانت قاعده ومستخبيه ورا يقطينا فتقريبا هم بيبنوا حاجه لنيكي كروس حاجه دارك فانا متحمس اشوف ايه اللي هيعملوه معاها لان نيكي كروس بصراحه يعني موهبه كبيره وطبعا شفنا برومو لكل واحده من الخمس سيدات اللي هيلعبوا في كراون جول نايا جاكس ريا ريبلي شينا بيزلر زوي ستارك وراكيل رودريجيز كل واحده قالت في برومو ان هي اللي هتاخد اللقب فهنشوف ده في كراون جول بعد كده شفنا داميان بريست دخل علشان هيلاعب ثاني زين لعبوا مباراه كويسه لحد ما دخل فين بالور ودومينيك ماستيريو عشان يقعدوا يلخموا الحكم وسامي زين لحد ما دخل جاي اوسو وضرب ذا جاجمنت داي عشان بعد كده جاجمنت داي يحاول يتلم عليهم لكن شفنا في الاخر كودي رودز دخل وخلص هو وسامي زين على ذا جاجمنت داي ومسك المايك كودي رودز في اخر العرض ووجه كلامه لداميان بريست وقال له انا جاهز للمباراه ما بيننا انت ضربتني المره اللي فاتت على رجلي علشان تحاول تبعدني 
لكن رجعت تاني ومفيش حاجه هتاثر عليا وانتهى العرض على كده عرض رو يعني متوسط بالنسبه لي كان في حاجات كويسه وكان في ناس غايبه عن العرض فممكن اديله تقييم خمسة من عشرة قولوا لي انتوا رايكم في التعليقات واكتبوا لي توقعاتكم للعروض القادمه وبس ده كان كل اللي عندي لعرض ماندي نايت رو عرض الجو هوم لكراون جول اشترك في القناه لو مش مشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات اول باول عايزين نوصل ل 1000 مشترك ويعمل لايك للفيديو لو عجبك وبس كان معاكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام